话说，在一八二零年，当时的第一支警队只有区区十二人。发展至今，新加坡警察部队已拥有超过一万五千名执法人员，在维持我国治安与社会秩序做出庞大的贡献。警察高大威猛，好帅！不瞒你们说，我小时候一个志愿就是想当警察。还有什么？你之前是不是海军？是啊，是谁那时候晕船啊？晕船，晕船，晕船。我没事了。高大威猛四个字，一个字都沾不上边呢。其实我是很 respect 警察的，有了他们的守护，新加坡才能成为全世界最安全的城市之一。是啊，我知道我不够资格，所以我没有当警察的吗？但是我把警察当偶像，偶像你好，黄正东的偶像，好帅哦！你在哪里？要去警察局报警找人，找警察就要来警察局，不然我们来这里干嘛？小老婆大发现。我来，我来。报警，报警一点。报警，我来，我来，我来。报警，报警，我来，我来。我来，我来。拿枪，拿枪。耶耶耶！偶像，你在哪里？偶像，是他吗？是他吗？偶像，是他吗？等一下，等一下，哎呀，戴口罩啊，对不对？来 ，Brian Ko。我们一个大大胆的要求，可以脱一下口罩吗？可以啊！哇！哇！帅！我终于看到你本人了！哇！太帅了！太帅耶！哎，但是我看到那个人形立牌，跟现在你肩上的那个徽章有一点不一样哎。请问你现在职衔是什么？当年拍人形立牌的时候，我是助理警监，我现在是警监。哦，所以警监的工作是包括……我现在是红山西邻里警局的副局长。哎呦，欢庆红山娘，快点！嗯，把一个泼一个泼出来。哇！真的限行咧，限行。偶像警监，那请问这个立牌是几时拍的？这个是新的，去年刚拍的。哦，我有旧的，我有旧的，我们看。你为什么会有旧的？你以为只有他是你的偶像咩？他也是我的偶像吗？怎么样了没有 ？One, two, three， 噔！哇，帅！这旧的是二零一四年拍的，大约七年前，差不多，是有岁月的痕迹。开玩笑，开玩笑，开玩笑。其实你七年前拍了这个人形立牌之后，到处都是你，嗯，有没有感觉自己整个人像明星的感觉？其实没有哎、欸，一般上我都没有被认出来。真的吗？对啊，我记得只有好几次在警察呃举办的活动，穿着制服的时候才被认出来。所以你穿制服的时候，他们认出你的时候，他们会怎样？因为照拍照嘛，就会问问一下我，我是不是那个那个 standy 这样子的？有没有像我们刚才的反应这样？呃，刚才的反应是蛮大的，没有那么夸张。我我也是第一次来警察局做这么夸张的举动。那你有着这个人形立牌之后，你觉得他们想要表达的是什么讯息给民众呢？当时我觉得呃，这个人形立牌算是一个比较创新的一个打击罪案的方式。我们需要跟这时代的变迁啊，一直不断的寻求新颖的方式来跟公众互动啊，以便减低这样的发生。你花多少年才到你现在这个地步？紧紧紧紧。你的你的肩膀会被酸啊，很重啊，看起来。<笑>我在呃警队已经十年了。所以警监在上呢？在上的话就是 Deputy Assistant Commissioner。然后讲一次，讲一次。祝福你可以早日当到 F C D F C D F C D。OK OK。对，读出来。新加坡有几种？野菜。新加坡有几种警察？警察，警察，警察。啊，可能两种哦，男的跟女的。哎，这个回答的方式蛮聪明的。普通的警察、交警啊，然后有扫毒扫毒的。然后有呃黑社会的，应该大概有四种警察。我想不到，可是我觉得不止啊。请问新加坡到底有几种警察？其实我们没有分所谓几种警察，还是说不同类型的警察啦。呃，新加坡警察部队有三十八个部门，啊，有参谋的部门，有前线的部门，也有呃专门的部门，例如刑事侦察局
、交通警察、警察海岸卫队等等。所以这有分很多很多种，就是三十八三十八个部门。部门对。那我们要去找不容易，你可以带我们去找吗？我恐怕不是每个部门都可以做出这样子的安排，但是我可以帮忙联系公共交通保安指挥处的沈博文，跟你们联络。太好了，所以现在我们马上就要去公共交通保安省会部门。我指挥处。再来一次，再所以现在我们马上就要出发，公共交通保安指挥处。就是我们常看电视哦，就是有那种卧底，所以真的新加坡会有卧底吗？这个问题我不知道哎。哎呦，你不是警警？他的脸很直接，他的脸很直接的在跟你讲，就是他知道，但是不能。哦，是是是是。那我们再去找之前，可不可以跟他合个影？可以可以可以。好啊好啊。高大威猛，是风度翩翩，非常帅气。对，今天是 Ryan 叫我们来这里，就可以找到你们了。哇，远远就看到了。是。OK， 你们好，我是沈博文，我是公共交通保安指挥处 A 队的副队长。然后呃，这些是我的组员。今天我们想要知道更多你们在公共交通保安指挥处的工作内容。我们通常呢，就是四个人一个小组嘛，然后我们会在很多不同的地铁站、还有巴士转换站这样的地方去轮流进行巡逻，然后保持这个公共交通系统的治安。国文，我想问你啊，你们每天的工作都是这样走来走去的？对了，为什么我们一直走来走去？到底要去哪里？给我们在巡逻的时候，就会去注意有没有什么可疑的物件，比如说有一个包裹在角落里面，没有人去看管。还有什么可疑的人物？可疑的人物，难道像我这样可爱的吗？还是像他这样没有表情的？还是像他这样长得太高的？那你们怎么定义可疑人物呢？我们会去观察，我们会看他们肢体语言，然后看他们的反应，对我们的反应去判断他们是不是可能有做过什么犯罪的事件。我们到底要去哪里找这些 ROW volunteer？ 应该在里面啊，你看一下，要破坏公务。哎呦，难道我们这样子看他们就会出现吗？在找我们吗？小宝宝大发现，给我们线索。电话，电话，这边，你的电话来了，自己来哈。哇，你的收银费很烂啊！哎，这什么？你不要一直遮住我，有看你吓不到。We are watching you. Who watching? Who? Who watching? 他照片是有人在偷拍，所以这个跟警察有什么关系？我觉得是，我们每个人都是警察。然后你就可以帮忙呃抓那些可疑人物，每个人都在看你。哦哦哦！掌声鼓励，我知道了，他是在他是在提醒大家，因为现在的电话都有那个功能，可以马上拍下来然后上传。We are watching you。请问这个是什么意思呢？这个其实是 ROW， 是中文名是叫“通勤者守安计划”。它呢，其实目的是利用每天成千上万的通勤者，让他们成为我们警察的眼线，然后利用广大人民群众的力量，让他们在发现有任何潜在的犯罪迹象的时候，就可以及时的通报我们。然后我们也鼓励全部所有的通勤者。他们都能参与到我们的计划，让我们公众和警察一起携手，打造一个更加安全、更加可靠的一个通勤环境。Hello， 我是 Jennice， 我是二零二零年加入 ROW 计划的。Hello， 我是 Nicholas， 我是在二零二零年加入 ROW 的计划。哎、yeah, ，你们好。你好，你好。我想问，为什么你们会想要参加这个计划呢？是因为我以前我做公民服务的时候，我也是警察部队的一个刑警，嗯，所以我参加了这个计划
可以帮助我们新加坡保持我们的公共交通的安全。哦，那你们参加了这个计划之后，有没有接受什么特别训练？呃，是无需训练，其实可以在警察的网站上查询 ROW 计划的资料。打个比方，比如呃可疑人物、物品、爆炸物这些等等。那如果真的发现可疑人物的话，我们要通报谁呢？我们会通报七九九九，或者我们可以简简讯去到电话号码七一九九九报警。那你们成为了这个 R O W 的义工，你们有什么感受？我感觉的非常骄傲，还有很多意义做这个 R O W 的 volunteer。太好了，所以每一个人呢都可以为自己的国家尽一份力。谢谢你们的努力，谢谢。谢谢我们每天都在乘搭地铁，但是你们有没有想过，到底是谁在维护这里的安全呢？其实你也可以哦，我们也要为地铁治安尽一份力，在这里打卡。Yeah! Yeah. Police，Police，Police，Police，Police，Police，Police，Police，Police，Police，Police，Police，Police，Police，Police，Police，Police，Police，Police，Police，Police，Police，Police，Police，Police，Police，Police，Police，Police，Police，Police，Police，Police，
我是女生哎，所以在这个部队里面是唯一一位女生吗？呃，不是，我是在这个小队唯一的女生。不过在整个 SPF 里面，还有其他的女生。哇！可是我非常的好奇，男生的体格跟女生的体格训练是一样的吗？呃，是一样的。呃，女生跟男生，我们都会经历过呃一样的训练，而且拿一样的悬浮装备。不公平！你看他的手臂比我的小腿还大。哇！掌声鼓励！阳光可乐终于成了他胃胖了。哎嘿,嘿，我是娇小玲珑。所以想要申请进入这个 ERT， 要有什么过程？怎么被筛选的呢 ？ERT 的人员是从。不同的金属被选中的，那么我们是需要非常好的体能和射击技巧。我看到后面有很多，都是你们平常用来训练的吗？这些呃防弹背心，呃大约是有十七公斤。十七公斤啊！可以啦，十七公斤你可以。可以可以来。太高的会不会怕他们站不稳啊？一直这样摇来摇去，这样这样这样。不会啦。哦，那年龄呢？如果太老的话呢？中中年男子三十五岁左右这样。呃，我们有一个成员是四十多岁的时候，应该是 OK。哦，这样我没有问题啊。那我们可以体验一下你们的训练吗？接下来，这个确定是十七公斤。对，你拿的这么轻松，你你试一下。中啊中啊，我。十七公斤在我的身上，我会不会又变矮？不会啊。有重量，有重量。嗯，好了。初体验，初体验。我穿一下。那你们就要穿这个防弹衣，全程。好，对，在工作时候一定要穿。那你们呃要大概要穿这个防弹衣多久的时间？十二个小时，很重。哎呦，其实蛮蛮难呼吸的。对，我感觉很难呼吸。还是顶着那个背，还有头盔。对，头盔，防弹头盔。哇，你真的很像 ERT 的人啊！我等了好不好笑？一点正义感都没有。<笑>其实这个号码是有重量的。我想问一下，这个航模到底多重？大概有两到三公斤吧。两到三个公斤啊！所以加十七公斤的话，我们就二十公斤在身上哎。我天哪！还有加武器，嗯，还有加武器，对，冲锋枪。那这个枪多重啊？呃，武器我大概五公斤的重量。哇，可见呢，他们的体能真的很好哎，他们要带着这个去训练啊，跑啊。可是我站在这里什么都没有做，我就要晕倒了，怎么开？快点帮我！哎呦，很好，所以我们的体能是绝对不及格，不及格。这个真的可以防弹，真的，真的。痛啊！哦。精彩耶！你们看到后面看到的是呃我们呃 E R T 的 response time 的训练，这这个呢是挑战我们的反应能力的。那准备，哎，射！很好，那他们已经两枪就把它射完了。我要改行了，改行转 E R T。OK， 给你做一次机会，一枪你射他的头。OK， 现在黄振龙只有一枪的机会。好，准备，准备。OK， 算了吧，算了吧，算了吧，算了吧，算了吧。因为我真的看不到，你看是蒙的。你看，怎么样？你们感受如何？两位？哎呦，我感觉很好啊。他让我重新回到当兵的时时代。现在我知道为什么这些男生会有短头发。因为我穿这个的时候，那头发挡着我眼睛，我看不到东西。真的，我戴上去的时候看不到东西，然后很难呼吸啊。所以我觉得，其实需要射这个枪，穿着这些设备，其实是真的不容易。今天呢，只是长知识，非常感谢你们的时间，也谢谢你们，让我们体会到你们的辛苦。是，虽然这个体验呢、啊，只是一个一一小部分，你们还有很多更辛苦的工作要做，对吗？谢谢你们保护新加坡，谢谢，谢谢，加油。经理，小宝宝大发现。
。哇，如今处理中心真的很忙碌哎。这里不止人忙碌，连机器都很忙碌啊。这里根本都没有人要理我们，我们到底要去哪里找答案？哎、欸、，bro， 我怎么在生气？你是不是很累？昨天很晚睡啊？没有，我们愤怒又找不到答案。因为是 Amy Bird。哎、欸哦欸，有人哎、欸。Hello， 你好。Hello，Hello，Hello。Hello， 你好，你好。Hello， 你好。啊，请问你是？我是这里的主管，顺利。顺、哦、利，顺利。哎，不要没有礼貌啊！我们来，你好你好，我们来这里这样久都没有人理我们，是不是现在这个时段是最繁忙的呢？是的，这里每天两点到隔天的凌晨六点是我们最忙的时刻，全国的邮件都会送到这里来处理。哇，两点到六点呢！我一踏进这里，看到这里的景象，我就觉得我们在问号房回答的问题肯定是错的，就是这个人脸的。一个问号。新加坡邮政 s i m p o s 每天要处理多少信件？我觉得呃，三十二天。你哪里来的数据？对，这样讲我就要讲七七四十九了。<笑>问题问的是信件，所以信件是小到可以塞进邮箱的。是的，一万九千三百三十三个信件。我就会更多哎，因为像新加坡差不多有多过五百万人口，可能早晚。一天呢，我们大概有三百万的信件要处理。三百万。请问你们是多少呢？全部都错，太远了，太远了。至少我们都有中一个了，三。对对，有没有中三？三百万。所以呢，我们就必须用这一台 CFC 的机器。CFC 是代表 Color f a c e r Canceller 的意思，它能帮我们把这些新件分析出去。哦。找到答案了吗？对啊，那这样我们就可以走。三毛五兆兄弟，好，我们千里迢迢来到这里，一定是还有很大很大很大的发现等着我们去寻找。这三张可以让你们拼成一个部门，拼成一个部门。对，你来哪一个啦？我要这个，要放在一起的。来，什么 ？Letters unit。OK 啦，所以是这样。Let us return unit 是吗？哦、oh, ， return letter, letter unit。对的，是 return letter unit。OK。在这边吗？我们可以去吗？不是在这边，让我带你们去吧。不是在这边，让我带你们去吧。OK, okay.。请动，你的脚，请动。哈哈哈。为了让我们更快的可以收到信件。邮务人员每天分秒必争的处理约三百万封信件，真心感激哇！在这里打卡做纪念吧。Return letter unit 就是那一些被退回来的邮件，都会送到这里来处理。嗯，青色内裤，什么玩意？纸袋。气球哇！他写给神嘞，神有很多嘞，是，还有钞票，是真的钱啊，是真的钱。这里处理的邮件很广，有一些忘记贴上了邮票，或者是有时候他们必须翻译一些地址，因为有一些地址是华文的，所以这些工作人员必须去翻译成英文，然后那些邮差才能送到原来的地址。还有一些信件是没有写门牌的，那么呢，这样呢，我们的那个邮差呢就不知道要送去哪里了，所以这些我们都必须找出那个原来的信件是从哪里来的。通常我们都会储存三个月这样。如果三个月之后呢，还没有人来认领，我们就会报销。但是有些可能是因为下雨天啊。那比较湿，这些怎么办呢？这些如果被淋湿的话，我们有一家烘干机，跟它烘干。烘干呢，我们通常都会把它包好来，然后再寄出去。每天我两三个员工必须处理差不多四千件的。四千件。对对，所以他们每天都是工作都很繁忙。太不容易了。所以呢，他们真的不鼓励你们这么做。是。给我们看，让我们意想不到的东西。听说有滥用信箱，滥用信箱的结果就是加重邮务人员的工作。嗯
，到底是什么东西让我们意想不到呢？快点拿出来吧！哇，要破了！先嘛 ，bro， 太久没唱歌。哎呦，身份证 ，passport。所以这些就是被丢失的 passport 跟 IC。丢失？那为什么会被送在这里？因为很多外面的人知道了，就会把它投进我们的信箱里面。啊，那么奇怪，为什么不是送去警局呢？对哦，是不是？哇，原来有这么多人不接 IC 啊！你看，是。多哎，还有 passport， 还有一些工作准证。嗯，我个人是觉得不应该送来邮局啦，应该送去警局是最正确的方法。对，不然会加重邮务人员的工作。对，所以呢， c o n f u s e 要不要呼吁大家一下正确的方法？正确方法，他们应该拿去警察局，在那边就比较容易处理。哇，说的对，太好了，说的太好了，给你掌声。因为跟我们讲的一模一样。圣诞期间呢，通常都会有很多小朋友寄一些贺卡来到这里，然后我们的工作人员呢就会免费的寄送到芬兰的邮政局。啊，真的很有爱嘞！人间有爱。在圣诞佳节的时候还分享爱，你看我鸡皮疙瘩都起来了，我刚听到。哇，哇，好温馨。哦，这个是从芬兰寄回来给我们的。月婷，月婷，如果你有在看，这个是寄给你的，我读给你听 ，OK？ Greetings from the birth pole of Santa Claus. Merry Christmas and Happy New Year. Hope 2019 has treated you well, and may 2020 be a year of adventures, peace, joy, and happiness. So you say it's last year, Santa Claus, right? Thank you for sharing so much with us, making us feel that the world is really very loving. Yes, yes. Actually, the Central Office of Emergency Management has a written letters unit. Yes, the staff has to deal with about 4,000 letters. 小小的问题邮件哦，衷心的佩服他们的用心。对，一声谢谢就是给他们最大的鼓励。我们在这里打卡吧，耶、yeah! ！I'm ready. This two, let you know. I'm g o i n your letter, the wish you made on your first. On your first. Let us. Lisa, I have B chicken. B chicken, chicken. Yo, 差很远哦。I have B chicken. 我那是小孩子拿到。我掉给啦，你来我要名片了。你们要死掉。孙立哥要睡着的。我才只听到打呼声呢。真的嘞哦，来孙立哥，你你讲。我心中充满了疑惑。都跟你讲了，鲨鱼是不会咬人，会吃人。为什么你们都不相信我？鲨鱼是会咬人，不会吃人。最大的问号，有我这个问题，少女来为你们答。什么问题呢？鲨鱼会咬人吗？会啦！为什么问这种问题？鲨鱼会咬人，还会吃人，因为它是鲨鱼呢。是鲨鱼呢，是鲨鱼呢。但是我看过一个纪录片，什么纪录片呢？鲨鱼不喜欢吃人肉，但是它喜欢吃那个呃海狮。所以他们在 surfing 的时候，你知道吗？鲨鱼在楼下看那个影子，看起来像海狮，所以他们会不小心咬到人。我觉得鲨鱼不会咬人，我觉得会吃人。我觉得鲨鱼是瞎了，龙虾才是瞎了。我跟你做朋友，我才瞎、啊。<笑>都做给我们看了，鲨鱼是会吃人，还有会咬人的，非常可怕，你们知道吗 ？OK OK， 不要吵了，反正我们现在的所在地呢，就是在海洋馆嘛，那我们直接去找答案哦。去，去哪里找？我知道，因为我们站在这个，你看这个，看这里，哇，你吓我一跳，可怕啊！因为我们站在非常可怕的鲨鱼的前面，所以答案会来找我们的，放心放心，一定有人来的，来吧。可乐，哎，那真的来耶！来来来，你看你看，我都说了嘛。你好，我
我是雪云，那我是西海洋馆的管理员。听说你们有很多疑问，那今天让我来带你们去认识西海洋馆，一一帮你们解答你们的疑问。太好了，太好了！这样你就先解答我们第一个疑问啊，因为我们三个人三种不同的答案。是，鲨鱼到底会不会咬人？鲨鱼其实不会咬人的。鲨鱼不会咬人。OK OK， 一半呢，一半对啊，一半对啊。那鲨鱼会吃人吧？对，其实这是一个很大的误解。鲨鱼不会吃人类，因为人类都不是它的食物。那鲨鱼所吃的都是像我们所吃的，就是鱼啊、乌贼之类等等。但是通常它们的眼睛不太好，所以在水里看不清楚。老花啦，老花。所以他们会认为人类是海豹。所以不小心咬了一口，但是他咬了一口就觉得，哎，这个不是我想吃的东西，他们就会放开。这样我答对了，你看看，我都说他们不吃人肉的，他们是误解。对对对对对，姜还是老的辣。嗯，那老人家要不要做一下？哎呀，你应该脚酸了对吗？我脚没有很酸，但是为了你，我你我可以做。哎，谢谢。哎，你可以做一下，来来来，我们一起做。哎呦。啊，其实你们在这里等待我的时候，可能你们没有发觉到有一只鲨鱼，它很会 camouflage 在石头上，你可以看到吗？石头啊，我没有看到哎，在哪里？就在那里。哇，真的有哎，你看，哎，它在哪里？真的有呢。那个是鱼啊，这叫 c a r p e t sharks。哎，它其实它很大只哎。对。因为它的形状，它是不太适合去一直在游动，所以这是它的捕食方式。游虫很肥耶，它是不是因为没有运动，没有什么在那边？对呀，它它就没什么运动，它就整天在趴在那边，就吃一些食物，就会越来越胖。好命哎，好命！我看到很多种鲨鱼都很正常的形状，它有一个非常特别的形状，它像一个拖把还是吸尘器的。哦，我知道你在讲什么，它是我们的双击鲨。它的头就像一个 hammer， 所以我们称为它说 hammer head shark。有些人会叫它锤头鲨，也是。所以我们了解了鲨鱼，接下来我们可以再进一步的了解吗？可以，那让我去带你去认识西海洋馆。哎，我们一起走，我们一起走，一、二、三，来，走。我们走。你们看，他们现在在潜水喂食。哪里？哦，真的，嗯，有哎。哇，他们拿什么来喂这些鱼？他们就喂小鱼啊、墨鱼之类。喂完了，他们就会清洗栖息地。让我带你们看一下。好。来来来，哇，终于重新光明了。哇，真的。对呀、啊，这里是我们的管理员工作的地方。那这两位就是我们的管理员。Hello， 有女生，很漂亮哎。哦，那这些就是他们的装备吗？对，那我们潜水的时候，我们就需要 compress air tank， 压缩空气装备。对，其实这个是差不多十五公斤。那潜水员他们装备完后，他们就会潜进水里去做清理的工作。加油，拜拜。I see you on the other side. 那这个呢，就是我们所用的刷子。这刷子可以刷我们的岩石啊，比较肮脏的地方，我们都可以刷起来。这个就是像我们的吸存剂一样，我们就会吸掉那些呃剩下的食物啊，还是鱼儿排出的粪便等等。我看到他们要一次一次这样弄，能弄整个地方。对，所以我们在比较大的栖息地，我们需要比较多的时间。多久啊？这个栖息地有九米深，对，所以我们在水里不可以待太久，最多是两个小时，我们就要上来休息一下。如果要下去，等一下才下。这个就是我们所用的布来擦我们的亚克力板，以让我们的游客啊都可以看得更清楚。原来水族馆的管理员呢，要潜入这么深的栖息地来进行清洗工作，真的很不简单啊！对，他们还要穿上十五公斤的压缩空气装备，潜入水中至少一个小时，真的是佩服他们的体力，真的太棒了！给你们一个赞，来，打个卡，打个卡，打卡，打个卡。
也太美了吧！色彩缤纷的鱼儿和珊瑚跟我一样。好笑啊你！哎，其实最让我惊叹的是，在这么狭窄的地方，对，管理员还可以潜下水去帮那些珊瑚做清理的工作。对对。哎呀，哎，她是女生啊！对对，她是女生。啊，是不是因为她是女生，所以很小只，所以才可以挤进这个？对对，因为这个栖息地就比较难去清理，所以他们就选择比较小只的去清理一下。像我这样叫小玲珑。既然你提到珊瑚，我有个问题，在问套房的那个问题，就是珊瑚是植物还是动物呢？那这就让你们去猜一下。书本。长知识，来吧来吧。呃，珊瑚是植物还是动物？我觉得珊瑚是、呃、植物，因为呢它像一朵花一样。对哦，它是植物，<笑>因为在、呃、人在我们一般的那个陆地上，树那些植物是给那些鸟住的嘛，然后鱼类就住在珊瑚里面，有很多鱼类是会躲在珊瑚里面的。我觉得是动物。<笑>我觉得它有吃东西的，它吃什么？吃那种微生物，然后它们是保护保护小鱼的，所以是动物。答案是，它其实是一个动物。怎么可能？它是动物，我们就是输给一个动物。<笑>珊瑚在海洋生态扮演着很重要的角色，它们就像是海底城市一样。哦，那你看清楚它们对吗？那一只一只都是单体的，嗯，它就叫做珊瑚虫。那珊瑚虫其实是一个香肠动物。香肠？不是不是，它不是香肠，你是肚肚子饿了是吗？我听到。它叫做香肠。什么？那就是说，如果你仔细看的话，它中间是有一只小小的口，那身边它有许多的触手，那触手可以捕捉水中的浮游生物，然后它们就会放进香肠里。啊，所以它们是有吃东西的。它是有吃东西的。所以它们吃的就是浮游生物。对。你说珊瑚是动物，所以它们也会繁殖。对了，哇，你真聪明。哇，好聪明，他看到的。好聪明，真聪明。那我们在这里其实有室内繁殖珊瑚，来，让我带你去看一下。他们最喜欢的繁殖。小宝宝大发现，来来看看。哇，哇，这里就是我们室内繁殖珊瑚的地区。你看珊瑚是很多很多的种类，对对，嗯，所以这些都是呃珊瑚 baby， 可以这样说。那我们这里其实有三大种类，石珊瑚就是这些，那它们里面其实是有一个 skeleton。软珊瑚它的里面其实是没有 skeleton 的。还有柳珊瑚，它们就长得像一个风扇这样。扇子。我就是想问，你说嘛，这些珊瑚会自己繁殖，那为什么还要做这个室内繁殖场呢？因为在野外，它们其实就比较难生存，生长的时候就很久。但是在这里，我们室内繁殖的时候，我们可以帮它们，它们就可以差不多三到六个月长到比较大的珊瑚的时候，我们就会把它放回栖息地，让它们展现给你们看。这是我第一次看到珊瑚室内繁殖，这些管理员真的是很用心、很要很细心的去做这些东西，非常不简单的哦。他们一定要有一定的学问，才可以让那些植物也好啊、动物也好啊，让他们茁壮成长。是，谢谢你们了，辛苦了，谢谢，谢谢，长知识了，长知识了。好漂亮的珊瑚哦，原来珊瑚是动物。管理员需要为珊瑚进行室内繁殖，为保育工作尽一份力。我要在这里打卡。其实我每次见到水母都是非常疗愈的，但是看到你跳成这样，一点也不疗愈。哎，快点跟他道歉，你已经把他们宠坏了，水母。哪里有？
好了，不要不要吵架，不要吵架，我们好好的主持，有点默契，可以吗？可以可以，对不起对不起。哎、欸欸，来，献丑了，献丑了，在他面前吵架了。<笑>那你们现在就在水母的前面，嗯，我就要问你们，其实你们对水母了解有多深呢？哦，我知道，我知道，水母是呃九十五八千水分。对对对，九十五八千水分，对。我知道水母有毒。对，也是有对。Yeah! 虽然我对水母不是特别了解，但是我,我知道水母是没心没肺、没有脑袋的啊，跟可乐一样。但是，<笑>但是我们今天来到这里就是要了解更多关于这种水母嘛，非常特别的一种生物。对，现在让我带你去发掘它们。好、啊、，Let's go。要去哪里发掘？<笑>这里不是可以看到的吗？<笑>你要带我们去哪里？很多小水母哎！哇，这里是哪里？为什么还有这么多水母？这里就是我们的水母暂养池，那这些都是比较老的水母，所以是爷爷奶奶。对对，可以这样说。他们的生命到底可以活多长呢？你们要猜吗？呃，我猜，我猜跟狗一样，十二年。我觉得是蛮久的，大概一百年了，八十年，跟人类一样。来，你们都猜错了。它的寿命只是差不多八个月到十二个月。好，可怜人家，那只猜出来离很远呢。哦，所以他们八九个月就会变成褐色褐色了。他们会变成比较缩小。那 baby 的到底长什么样子？来来来，你们看，来来来，哇，很多。是，哎，这个就是我第一眼看到的 baby 水母。baby， 那你们仔细看一下，来过来。来来来来。那这就是我们的水溪体，那片黑色，他们在上面的那个，这就是他们需要粘上去，所以他们叫水溪体。过了一阵子，他们就会出来，就变成小的水母。啊，哪里有宝宝？哦哦，真的有，真的有，非常透明的，非常小，从小的水母，就会慢慢的成长了，差不多两到三个月。那这些对吗？你看在你后面。最长的那些对吗？都是他们的助手，他们是用来捕食。那今天你们其实有一个任务，啊、你们需要做的东西就是喂我们的水母。哦、首先大家都要穿手套，拿手套。他们吃的就是营养丰富的乳虫，乳虫，乳虫，乳虫，虫啊，吓我一跳。那他们吃完之后就会变红色了。哦，黄正以为水母是乳虫嘞，哎呦，他们我英文是什么？我讲我不懂，你不懂。乳虫不是乳虫。这个手套很长、欸欸，这个手套等一下，它可能可以啊，它是长脚嘞。很好，它有这么长的手套，我们也可以做这份工作。可以穿到我的头去了，我的耳朵都可以保护到了。我也感觉好像蛮长的。OK。哎呦，又是奥利吉。那这个就是营养丰富的乳虫。哪里有虫？有啦，还有一点一点一点很小的，很小只的生物。那现在呢，我们就会喂食水母了，往它们的触手去喂它们。有很多，它红色。那你可以看到它就会慢慢变变变变变变变来，啊，你叫我们每个人都要示范，但是我觉得我不够高啦。来，我我们把一个椅子。哎呀，跑不掉！真是天！有没有椅子？有没有椅子？那我是谁嘛？你去找椅子吧。认真做工啊，说椅子，椅子到。OK， 呀，对。你看他的助手，有有有有有有有有有有！我很期待。你喂的时候你再看到，真的。按照高度来吧。很有趣。所以大概我们要喂到多少才知道它已经饱了？那我们可以看它的体内，如果是红色的话，那我们就知道，哎、欸，它已经吃饱了。到了，到了，小心手。OK， 好啊。OK， 我喂这只。可以。那你们通常要多久喂一次呢？一天喂它们四次。四次哎，早午晚还有宵夜。宵夜哎，四次。而且它们才活八个月到一年。对对对。哇，今天真的是有大发现到哦。嗯。我们发现到这个水母吃的是什么？乳虫，乳虫，珊瑚、嗯、吃什么？浮游生物。那其他的鱼种呢？吃些什么？吃鱼的，那不可能，那不可能吃。有可能，有可能。刚刚我经过看到有一些鱼类是吃大白菜，怎么可能？可能啊、真的不行，温水令。啊，对对，他们是有吃大白菜的。什么？对啊，那他们在大海哪里找到大白菜？<笑>他们在海里，他们吃海带啊。这些哦，哎、oh. 欸，那我真的非常好
西，我想要看你们怎么制作他们的食物，可以吗？我们的厨房已经打烊喽。哎呦，我真的。如果你们要来，明天我们六点开始哦。你们六点可以到吗？可可以，晚上是吗？六点 AM， 我们不见不散。OK， 好，我们明天六点见。好，我们走。好啦，谢谢你，谢谢，谢谢，拜拜，谢谢，谢谢，拜拜。既然呢，你非常亲切嘛，所以也知道警察身体锻炼得非常好，所以我想看一下今天您的这个二头肌肉可以吗？不要了，还是不要。我我我，因为但是我佩服。对，听说我们接下来会拍的哦，就是他被警察抓。可不可以看了，我就被抓了。可不可以看了，他就跑掉了。我就被抓了。